ஹாய் இல்ல வெல்கம் டு தமிழ் அண்ட் கேமிங் போன ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வீடியோ வந்து ஆறு மாதம் கிட்ட ஆகுது ஏன் இவ்வளோ நாளா இந்த ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வீடியோ வரலன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு அடுத்து எப்படி கொண்டு போறதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியாம இருந்தது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஆஃப் சம்மர் ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஆஃப் வின்டர்னு போட்டுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டி சென்டர் நான் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கடுத்து ஜிஞ்சர் ஐலாண்ட் போறது ஒரு கண்டென்டா ரெடி பண்ணேன் அப்புறம் தான் சரி இதுக்கு மேல கேம்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு டவுட் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கேம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் முடிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிய வந்தது ஆனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் முடிக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல இந்த கேம்ல இருக்க எல்லாத்தையும் போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பர்ஃபெக்ஷனை நம்ம ட்ராக் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாட் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் ஆக போகுது இப்போதைக்கு வெறும் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் நம்ம இவ்வளோ க்ரீச்சர்ஸ் கில் பண்ண வேண்டியது இருந்தது ஸ்டார் ட்ராப்லாம் இவ்வளோ எடுக்க வேண்டியது இருந்தது இவ்வளோ பேருக்கு கிஃப்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருந்தது இவ்வளோ விஷயத்த குக் பண்ண வேண்டியது இருந்தது இவ்வளோ விஷயத்த கிராஃப்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்தது இவ்வளோ விஷயத்த கேட்ச் பண்ண வேண்டியது இருந்தது இவ்வளோ விஷயத்த ஷிப் பண்ண வேண்டியது இருந்தது இவ்வளோ விஷயத்த டொனேட் பண்ண வேண்டியது இவ்வளோ பில்டிங்கை பில்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்தது இது எல்லாமே பண்ணி முடிச்சாதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீஷன் வரும் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் முடிக்கும் <laughs> நம்மளுக்கு <laughs> ஆல்ரெடி எக்கச்சக்க இரிடியம் ஓர் எங்கிட்ட இதுல இருந்து கிடைச்சிட்டு தான் இருந்தது இருந்தாலும் நைட்டு நைட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லேண்ட் ஆச்சு இது மட்டும் இல்லாம அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாய்டு மைனஸ் செஞ்சேன் அது எதுக்குன்னா ஸ்டேஷன் பக்கத்துல ஒரு இடத்துல போய் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல மூணு ஷ்ரைன் இருந்தது அதில் ஃபஸ்ட்டு ஷ்ரைனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏடாக்கூடமாக இருந்தது ப்ரிசமேட்டிக் ஷாடை மட்டும் கொடுத்தோம்னா நம்ம சில்ட்ரன் வந்து டவ்வாக மாதிரி பறந்துருவாங்களாம் லேண்ட் ஓனர்லாம் அப்படி போவேன்னா என் வீட்டில் இருக்கட்டும் அதுக்கு அடுத்த ஷ்ரைனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேஞ்சு பண்ணை கொடுத்தோம்னா நம்ம வீட்டில் மான்சஸ்லாம் அப்பியர் ஆக சான்ஸ் இருக்கா நைட்டில் இது வேணா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேலை நம்ம அந்த மான்சஸ்லாம் ஸ்லே பண்ணுறது மூலியமாக நம்மளுக்கு நிறைய ஐட்டம்ஸ் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா விசார்டோட லாஸ்ட் மேட்ச் கிங்க்கு எனக்கு கிடைச்சிடுச்சு விசார்ட் கிட்ட ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு இந்த இங்கே கொடுத்துட்டேன் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமாயிட்டாரு இதுக்காக பாத்தீங்கன்னா <laughs> பாக்கிறேன் <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> மட்டும்தான் எனக்கு டென் ஹார்ட்ஸ் இருக்கு 
மீதி எல்லாருக்கும் என்னென்ன கிஃப்ட் பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சுட்டு அது அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடியே ஒரு செஸ்ட்டை வச்சு ஸ்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ப்ராக்ரஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு நம்ம ரீச் ஆயிருக்கும் தேட்டர் பிக்ஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம குட் குவாலிட்டி வைனை வச்சாச்சு அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஏன்ஜியன் ஃப்ரூட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்து ஈஸியா ஒரு ஐட்டம் எடுக்க வேண்டியது இருந்தது அந்த ஐட்டம் என்னதுன்னா வாய்ட் சால்மன் தான் இங்க ஃபிஷிங் பண்ணாலே நம்மளுக்கு அது ஈஸியா கிடைச்சிருமா இன்னைக்கு எனக்கு லக் இல்ல போல இருக்கு டைமும் ஆயிடுச்சு அதனால நம்ம நாளைக்கு வந்து ட்ரை பண்ணலாம் முத வந்த வாய்ட் சாலமனே எனக்கு கோல்டன் குவாலிட்டியில வந்துருச்சு அவங்களும் கோல்டன் குவாலிட்டியில தான் கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் ஏன்ஷியன் ஃப்ரூட்டும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கிடைச்சிடும் மீதி ரெண்டு ஐட்டம் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமானது கலெக்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் இதுல நான் குக் பண்றது தான் சுத்தமா கத்துக்கல நினைக்கிறேன் அங்கங்க கொஞ்சம் விஷயத்த கலெக்ட் கூட பண்ணிருக்கேன் ஆனா குக்கிங் பாத்தீங்கன்னா வெட்ட வெளியா இருக்கு மினரல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணியாச்சு ஒன்னே ஒன்னு மட்டும் மிஸ் ஆகுது அப்புறம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சில இது பண்ண வேண்டியது இருந்தது ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா ஒன்னு ரெண்டு விட்டு எல்லாம் போக முடியாது எல்லாமே பண்ணி ஆகணும் கல்கி அவனுக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு நம்ம ஹண்ட்ரட் லெவல் ரீச் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் ஆனா லக் ரொம்ப மோசமா இருந்ததுனால அங்க வெளிலேயே உட்காந்து ஃபிஷிங் தான் நல்லா பண்ண முடிஞ்சது இன்னைக்கு காலையில என்னே பாத்தீங்கன்னா மோனோ கல்ச்சர் சொல்லிட்டு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வந்தது இந்த அச்சீவ்மெண்ட் எப்படி வந்ததுன்னா முன்னூறு கிராப்ஸ் ஒரே வெரைட்டியில நம்ம ஷிப் பண்ணோம்னா அது வரும் கிரீன் ஹவுஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏன்ஷியன் ஃபுட் கிடைச்சிச்சு அதுவும் கோல்டு குவாலிட்டி அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு அஞ்சு நல்ல கோல்டு குவாலிட்டி ஏன்ஷியன் ஃபுட் கிடைச்சிருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ஜோஜா மாட்ல கொண்டு போய் வச்சாச்சு இன்னும் ரெண்டு பொருள் தான் பாக்கி இந்த ஜோஜா மாட் வந்து தேட்டரா மாறுறதுக்கு சலூன் போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா எல்லா குக்கிங் ரெசிபியும் வாங்கியாச்சு இதெல்லாமும் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆகுறதுக்கு யூஸ் ஆக போகுது அப்புறம் தான் லக்கி லஞ்சுன்னு ஒண்ணு பாத்து அதுவும் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் எப்பயாவது நம்மளுக்கு லக்கு கம்மியா இருக்கிறப்போ வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சும்மா கம்யூனிட்டி சென்டர பாத்துட்டு போன இந்த இடத்த நம்ம எவ்வளவுதான் கிளியர் பண்ணி வச்சாலும் யாருமே இங்க வந்து எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் கம்யூனிட்டி சென்டர் பிக்ஸ் பண்ணே பாத்தீங்கன்னா எல்லா பங்கனையும் இங்க வச்சு நடத்தினால அது நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வீக்லி ஒன் டே எல்லாருமே இங்க வச்சு அவங்களோட பிசினஸ் பண்ணா நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஐடியா பண்ணியிருந்தா இந்த கம்யூனிட்டி சென்டர் பிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அது கிடைச்சிருக்கும் இப்ப நம்ம மட்டும் இங்க தனியா உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி ஆயிடுச்சு அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் என்னோட லக்கை செக் பண்ண என்னோட லக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சுமார தான் இருந்ததா இன்னைக்கும் அவனுக்கு கிடக்குறானுங்க லக் எல்லாம் நம்ம பக்கம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் டெசர்ட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன் அதுவும் சும்மா எல்லாம் போகல இந்த டோட்டம் ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சிருந்தேன் அதை யூஸ் பண்ணி வேற போனேன் லக்கை இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி லக்கி லஞ்ச் வேற சாப்பிட்டு போனேன் இவ்வளோ பண்ணாலும் என்னால் லெவல் த்ரீக்கு கீழே போக முடியலை என்னோட ஹெல்த்து போனது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஸ்டார் கேஸையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆயிடுச்சு எப்போ நம்மளுக்கு லக்கு நல்லா இருக்கோ அப்பயே மறுபடியும் போகலாம் நல்லா மழை வந்துட்டு இருந்ததுனால பேட்ரி நிறையா வந்துட்டு இருந்தது இதெல்லாம் அப்புறமா யூஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னைக்கு லக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் இன்னைக்கு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது டக்குன்னு கிளம்பிட வேண்டியதுதான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷோவையும் நம்ம பார்த்துட்டு போனோம் அப்பதான் நம்மளுக்கு குக்கிங் ரெசிபி எல்லாம் கத்துக்க முடியும் ஃபுட்டும் நிறைய எடுத்திருந்தேன் எனக்கு இன்னொரு டோட்டங்கமும் இருந்தது அதை யூஸ் பண்ணி கிளம்பிட்டேன் இன்னைக்கு ஆரம்பமே நல்லா இருக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் கேஸ் இருந்தது அங்கங்க எனக்கு இந்த ஹோல்ஸும் கிடைச்சிட்டு இருந்தது சோ இதனால நான் சீக்கிரமா டிராப் ஆகி கீழே போயிட்டு இருந்தேன் காலையில் சீக்கிரமாக ஆரம்பிச்சதுனாலே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருந்தது இருந்தாலும் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணல எனக்கு ஸ்டார் கேஸ் கிடைக்க ரொம்ப நேரம் எடுத்துருந்தா இதை போட்டுட்டு கீழே போயிடுறேன்
என்னதான் ஸ்பீடாக போயிட்டு இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எத்து லெவல் ரீச் ஆகிறதுக்கே பயங்கரமாக டைம் எடுத்துகிட்டு இருந்தது இதிலே பாதி நாள் போயிடுச்சு இன்னும் நம்ம சீக்கிரமாக போயிட்டு இருந்தால் தான் நம்மளால் ஹண்ட்ரட் லெவல் ரீச் ஆக முடியும் இன்னொரு ஒரு லெவல் கீழே போனேன் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டைனோசஸ் இருக்கிற இடத்த பார்த்தேன் இதுங்களோட எக்கும் எனக்கு தேவைப்படுச்சு ஆனால் இங்கே தான் ஒரு பிரச்சனை இதுங்க கிட்ட கண்டிப்பாக நான் செத்துருவேன் ஸோ அதனால என்னால் இங்கே ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது நம்ம ஹண்ட்ரட் லெவல் ரீச் ஆகணும்னா இந்த இடத்த அவாய்ட் பண்ணிட்டு தான் கீழே போய் ஆகணும் இன்னொரு நாள் லக்கு நல்லா இருக்கிறப்போ இதுங்களை கவனிச்சுக்கிறேன் பயங்கரமான ஸ்வாட் கொடுக்க போறாங்கன்னு நினைச்சா எனக்கு இந்த கவுபாய் ஹேட்டை தான் கொடுத்துருந்தானுங்க சரி ஹண்ட்ரட் லெவலில் நல்ல கிஃப்ட் நம்மளுக்காக காத்திருக்கும் ஹண்ட்ரட் லெவல் போகிறதுக்கு முன்னாடி எயிட்டி ஃபிஃப்த் லெவல்லே எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் வச்சிருந்தாங்க சரி பயங்கரமாக இருக்கும்னு பார்த்தா இரிடியம் தான் கொடுத்துருந்தானுங்க இதுதான் சும்மாவே என்னோட டெய்லி ஃபார்ம்ல கிடைக்குது எப்படியோ ஈவினிங் குள்ளேயே நன்னால ஹண்ட்ரட் லெவல் ரீச் ஆக முடிஞ்சிருச்சு இங்கே ஒரு கிஃப்ட் வச்சிருந்தாங்க பயங்கரமாக இருக்கும்னு பார்த்தா இப்படி ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டை நான் எதிரே பார்க்கல ஹண்ட்ரட் லெவல் ரீச் ஆனதுக்கு ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட் கிடைக்குமான்னு பார்த்தேன் எந்த அச்சீவ்மெண்ட்டும் வரல சரி நம்ம இன்னும் மைண்ட் பண்ணி கீழே போகலாம் நாளை காலையில் நம்மளுக்கு ஏதாவது மெயில் அச்சீவ்மெண்ட் வரும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் மைண்ட் பண்ணி போயிட்டு இருந்தேன் மணி பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஃபார்ட்டி ஆகுது இன்னமும் நான் ஸ்கல் கேவன்லேயே தான் இருந்தேன் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் தான் போக முடிஞ்சது அதுக்கு மேலே டைமும் இல்லை மணி இப்போவே ஒரு மணி ஆகுது ஒரு மணி நேரத்தில் மைனை விட்டு வெளில போயிட்டு பஸ் பிடிச்சி வீட்டுக்கு போயிட முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்காக தான் நான் ஒரு சீக்ரெட் வைப்பன் வச்சிருக்கேன் நாளைக்கு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெவல் ஹண்ட்ரட் ரீச் ஆனதுக்கு பாராட்டி நம்மளுக்கு யாராவது மெயில் அனுப்புவாங்கன்ற நம்பிக்கையில் வீட்டுக்கு போய் தூங்க போனேன் காலையில் யார்கிட்ட இருந்தும் எனக்கு எந்த மெயிலும் வரல ப்ராக்ரஸையும் பார்த்தேன் அதே ப்ராக்ரஸ் பர்சன்டேஜில் தான் இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி நான் லெவல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரீச் ஆனதுக்கே ஒருத்தர் பாராட்டி எனக்கு மெயில் போட்டிருந்தாரு அவர் யாருனா மிஸ்டர் கியூ ஆனால் இந்த வாட்டி அவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு எந்த மெயிலும் வரல அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்று ரியலைஸ் பண்ண அவரை நான் மீட் பண்ணதே இல்லை அவர்கிட்ட இருந்து வெறும் மெயில் தான் வந்துட்டு இருந்தது ஸோ அவர் கொடுத்த சில டாஸ்க் எல்லாம் முடிச்சா தான் அவரை மீட் பண்ண முடியும்னு கேள்விப்பட்டேன் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இறங்கியாச்சு ஃபஸ்ட்டு அவர் கொடுத்த டாஸ்க்கு நம்ம முடிக்கணும்னா நம்ம இந்த டனல்குள்ளே பூந்தாகணும் இந்த ஓரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரியை வைக்க வேண்டியது இருந்தது அதை நான் வச்சுட்டேன் ஆனா இந்த ஒரு டாஸ்க் மட்டும் இல்ல அடுத்த டாஸ்கோட க்ளூ இதுலேயே கொடுத்திருந்தாரு ரெயின் பிளாட்ஃபார்ம்ல ரெயின் போஷல் வைக்கணும் ரெயின் போஷல்ல எடுக்கிறது ஈஸி தான் நான் போயிட்டு பீச்ல எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அதை ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்க பாக்ஸ்லயும் வச்சாச்சு இதுக்கு அடுத்த டாஸ்க் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருந்தது நம்ம பீட்டை போயிட்டு மேயர் லெவல்ஸோட வீட்டில் வைக்கணும் பீட்டை எங்க வாங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சுத்தமா ஐடியாவே இல்லை அதனாலதான் டேரக்டா பிஎஸ் ஜென்ரல் ஸ்டோருக்கு போனேன் பிஎஸ் ஜென்ரல் ஸ்டோர்ல பீட்டே விற்கல அதுக்கடுத்து டிராவலிங் மெச்சன் கிட்ட போன அவனும் பாத்தீங்கன்னா பீட்டை விக்கல அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இது அப்புறமா வாங்கிக்கலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் உடனே கமெண்ட்ஸ்ல வந்து பீட் இங்க தான் கிடைக்கும் சொல்லாதீங்க நான் ஆல்ரெடி பீட் எங்க கிடைக்கும் பாத்துட்டேன் பீட்டை பிளான் பண்ணனா அதுக்கப்புறம் போயிட்டு மேயர் லெவல்ஸ் வீட்டில் வச்சேனு சொல்லிட்டு நம்ம கூடிய சீக்கிரத்தில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் காசை சம்பாதிக்கிற வழியில இறங்கிட்டேன் அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வேஸ்டா இருக்கிற இந்த இடத்த நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இனிமே இந்த இடத்துல இருந்தா நம்மளுக்கு காசு பயங்கரமா கொட்ட போகுது இந்த இடத்துல இருந்து நம்மளுக்கு ஒயின் கிடைக்க போகுது அதுக்கப்புறம் ஜாம் கிடைக்க போகுது அதுக்கப்புறம் டைமண்டியும் நம்ம இங்க டூப்ளிகேட் பண்ண போறோம் அதுக்கடுத்து எக்கச்சக்கமான பண்ணி வாங்க போறோம் ஏன்னா பண்ணி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பயங்கரமா ட்ரபுள் தரும் ட்ரபுள் நல்ல ரேட்டுக்கும் போவோம் நீ எல்லாம் பண்ணி மேய்க்க தான் லாய்க்குன்னு சொல்றவங்களுக்கு அது எவ்வளவு ப்ராஃபிட்டா ஸ்டார்டி வேலையில இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது போல இருக்கு முடிஞ்சா ட்ரபுல் இருந்து ட்ரபுள் ஆயில் எடுப்போம் அதுவும் பயங்கரமா சேல் ஆகும் இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட அஞ்சு பண்ணி இருக்கு வின்டர் சீசன்ல மட்டும்தான் இது கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கும் ஏன்னா வின்டர்ல ட்ரபுலே கிடைக்காது மீதி எல்லா சீசனும் நம்மளுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் தான் தந்துகிட்டு இருக்கும் அடுத்து மியூசியம்ல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரோல் டொனேட் பண்ணிட்டு வந்தேன் இன்னும் நம்மளுக்கு சில விஷயம் அதுக்கப்புறம்ரு <laughs> இந்த ஃபெஸ்டிவல் மட்டும் எனக்கு ஆக்சுவலி மிஸ் பண்ணணும்னு தோணவே இல்லை ஏன்னா இந்த மியூசிக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த
இன்னைக்கு டேவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைம் வச்சுல நான் இந்த கிறிஸ்டல் ஏரியாவை வச்சுட்டேன் இதில் டைமண்டையும் வச்சாச்சு இன்னும் நிறைய கிறிஸ்டல் ஏரியம் இங்கே வரதான் போகுது அது எல்லாமே டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகுது இந்த இடத்துல ஒயின் வைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சீஸும் வைக்க முடியுது ஸோ அதனால நம்மளுக்கு நல்ல குவாலிட்டி சீஸ் கிடைக்குமா ஸ்லைம் வச்சுல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கெக்கு வைக்க போறேன் ஸோ நம்மளுக்கு ஒயினும் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதை குட் குவாலிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு பேஸ்மெண்ட் இருக்கு ஏன்சென்ட் ஃப்ரூட்ல இருக்க குட் குவாலிட்டி ஒயின் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ரேட்டுக்கு செல் ஆகும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறேன் ஆனால் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோல்டும் தேவை அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு அயனும் தேவை ஸோ அதுக்காக மைனிங்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஃபாலோட ஃபஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாகவே எனக்கு இதே வேலையாக தான் இருந்தது நிறைய கோல்டும் அயனும் தேவைப்பட்டது ஸோ அதனால தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கே இறங்கிட்டேன் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இடம் ஏன்சென்ட் ஃப்ரூட்டால கவர் ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் மட்டும்தான் பாக்கி இன்னைக்கு ஜிஞ்சர் ஐலாண்ட் வரைக்கும் ஒரு சின்ன ட்ரிப் போகலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நம்ம ஒரு இடத்த மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆனா அதை எடுக்கணும்னா இங்கே கிராஸ் பண்ணி ஆகணும் நானும் இந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணி போறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குமான்னு பார்த்தேன் எந்த வழியுமே இல்லை அப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டா பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சொற்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வச்சிருந்தாங்க அதுதான் நம்மளுக்கான க்ளூ க்ளூ புரிஞ்சிருச்சு ஆனா அதுக்கான ஆப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்துட்டு வரல அது என்னதுன்னா வாட்டரிங் கேன் ஸ்ப்ரிங்லர்ஸ் வந்தோடனே நம்மளுக்கு வாட்டரிங் கேனுக்கான யூசேஜே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க போல இருக்கு அதனால தான் இந்த இடத்த கிராஸ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு வாட்டரிங் கேன் தேவைப்படுது இதை நான் எடுத்துட்டு வரதுனால நம்ம மறுபடியும் ஐலாண்டை விட்டு கிளம்பிட வேண்டிய எனக்கு ஸ்கல் கேமரில பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஞ்ச் பண் ஒன்னு கிடைச்சது அதை யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு விஷயம் பண்ண போறேன் அதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துக்கு தான் போய் ஆகணும் நம்ம ஸ்டேஞ்ச் பண்ண இங்கே ஆஃபர் பண்றது மூலியமா நம்ம வீட்டில் மான்சர்ஸ் எல்லாம் அப்பியர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கலாமே இன்னைக்கு நைட்டு தான் எந்த கிரீச்சர்ஸ் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி இங்க இன்னொரு ஒரு இடம் இருந்தது அங்க நான் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு இருந்தேன் இங்கே நம்மளோட அப்பியரன்ஸை மாற்றலாம் நம்ம டாகோட அப்பியரன்ஸை மாற்றலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால் ஜெண்டரும் மாற்ற முடியுதான் ஜெண்டர் மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் என்னோட அப்பியரன்ஸை மட்டும் லைட்டாக மாற்றிக்கிட்டேன் அப்புறம் டாகோட ப்ரீடையும் சும்மா மாற்றினேன் ப்ரீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி டாக் பிஹேவ் பண்ணுமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இந்த ப்ரீடை மாற்றினோடனே டாகு கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருந்தது நைட்டு ஏதாவது மான்ஸ்டர்ஸ் வருமான்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் எந்த மான்ஸ்டரும் என் கண்ணில் படல ஒருவேளை இந்த எஃபெக்ட் நாளையில இருந்து தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் போல இருக்கு இன்னைக்கு காலையில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது இன்னைக்கு நம்ம வாட்டரிங் கேன் எடுத்துட்டு கிளம்புறோம் எவ்வளோ பெரிய லாவாக இருந்தாலும் அசால்ட்டாக வாட்டரிங் கேனை வச்சு நம்மளால கிராஸ் பண்ணி போயிட முடியும் உள்ள பூந்தோனே மான்ஸ்டர்ஸ் நம்மளை அட்டாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இவங்க ஆக்சுவலி நம்மள பயங்கரமாகவே டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல க்ரீப்பர் மாதிரியே ஒரு மாபு இருந்தது சாவும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது வெடிச்சிட்டு செத்துரும் இது தெரியாமல் நான் பக்கத்துலேயே வேற இருந்தேன் எல்லா சோவேவல் கேம்லையும் எப்படியாவது இந்த மாதிரி ஒரு மாவை கொண்டு வந்துடுறானுங்க இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வல்கேனோ இந்த இடத்துல நம்மளால கீழெல்லாம் போக முடியாது சைடில் தான் போயிட்டு இருக்க முடியும் இந்த இடத்துல மொத்தம் ஒரு பத்து லெவல் இருக்கு பத்தாவது லெவலில் தான் நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு ஐட்டம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே உடைக்க உடைக்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சில வால்நட்டும் கிடைக்குது இன்னைக்கு ஆல்ரெடி ஈவினிங் ஆயிடுச்சு நம்மளால டைமுக்கு பத்தாவது லெவல் ரீச் ஆக முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு மான்ஸ்டர்ஸை பார்த்துருப்போம் மூணாவது மான்ஸ்டா இது வந்துருச்சு ஆக்சுவலி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஜிஞ்சர் ஐலாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் விசிட் பண்ணப்போ இந்த மான்ஸ்டர் தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்தையே காமிச்சு கொடுத்தது இதுவே மொத்தம் என்னோட ஹெல்த்தை குறைச்சிடுச்சு இதை கொள்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா சிண்டர் ஷார்டுன்னு சொல்லிட்டு என் கையில ஒரு பொருள் கிடைக்குது இன்னும் என்னால முதல் லெவலை தாண்டி போக முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட ஹெல்த்தும் பயங்கரமாக குறைஞ்சிடுச்சு பாயிண்ட் லெவலில் தான் என்னோட ஹெல்த் இருந்தது கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல செத்துருவேன் தான் நினைச்சேன் ஆனா எப்படியோ வெளில போகிற வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு ஆனால் எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னதுன்னா நேத்திக்கு தான் ஸ்டேஞ்ச் பண்ண நான் ஆஃபர் பண்ணேன் ஸோ அதனால என் வீட்டில் மாப் ஸ்பான் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு அடி அடித்தாலே நான் செத்துருவேன்
இனிமே என்னோட ஃபார்மே எனக்கு சேஃப் இல்ல போல இருக்கு அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் வாட்டரிங் கேன் எடுத்துட்டு எப்படியாவது லெவல் டென் ரீச் பண்ண முடியுமா பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இங்கேயும் நம்மளுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது லக்க பேஸ் பண்ணியான்னு தெரியல ஆனா இது ஒண்ணு எனக்கு இன்னைக்கு சீக்கிரமா என்ட்ரன்ஸ் கிடைச்சிட்டு இருந்தது சில இடத்துல தண்ணியை இந்த மாதிரி லாவால ஊத்தி எனக்கான பார்த்த நானே கிரியேட் பண்ணி ஷார்ட் கட் மாதிரி போயிட்டு இருந்தேன் லெவல் போர் வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு ரீச் ஆன ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் டைம் பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட நைட் ஆக போகுது சரி இந்த இடத்தை விட்டு ஈஸியா எஸ்கேப் ஆயிடலாம் நினைச்சா நான் வந்த வழியாவே தான் இந்த இடத்தை விட்டு எஸ்கேப் ஆக முடியும் போல இருக்கு மைண்ட்ஸ்ல எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள டாப் ஃபுளோருக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம எல்லா லெவலையும் கிராஸ் பண்ணி தான் போய் ஆகணும் இப்படி கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும் போது தான் ஒரு லெவல்ல என்ன வச்சு செஞ்சிருச்சுங்க இந்த ஐலாண்ட்ல நம்மள காப்பாத்த யாருமே இல்ல அதனால வில்லி தான் வந்து காப்பாத்திட்டு போனான் ஏன்னா அவன் தான் நம்மள இந்த ஐலாண்டு கொண்டு வந்து விட்டான் சோ அவனாலதான் நம்மள காப்பாத்த முடியும் இந்த இடத்துல செத்ததுனால எனக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் கோல்டு மட்டும் போனது இல்லாம இந்த ஐட்டம்ஸும் போயிடுச்சு ரெண்டு சீஸ கொண்டு வந்தது என்னோட எனர்ஜிய கீப் அப் பண்றதுக்காக தான் கடைசியில அதுவே காணாம போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் மொத்த எனர்ஜி போயிடுச்சு ஹெல்த் போயிடுச்சு இதுக்கு மேல நம்மளுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ரெஸ்ட் தேவைன்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம வந்தேன் அப்புறம் தான் நம்மளோட ஃபார்மே நம்மளுக்கு சேஃப் இல்லைன்றது எனக்கு புரிய வந்தது என்னோட ஃபார்ம்ல என்ன ரவுண்டு கட்டிடுச்சுங்க இந்த இடத்துல என்னோட கதையை முடிச்சிடுச்சுங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் மறுபடியும் உயிர் பொழைச்சேன் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலயும் எனக்கு பயங்கரமா காசை பிடிங்கிட்டு தான் விட்டானுங்க ஒன்பது ஐட்டமையும் பிடிங்கி வச்சுட்டானுங்க இப்ப இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னதுன்னா நைட் டைம் வேற ஆயிட்டு இருக்கு ரெண்டு மணிக்குள்ள வீட்டுக்கு போய் சரிலனா அது வேற எனக்கு பிரச்சனை ஆயிரும் மறுபடியும் என்னோட ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போயிடும் ஃபர்ஸ்ட் டேவா இருந்தது எப்படியாவது தூங்கி இந்த நாள ஓட்டிட வேண்டியதுதான் இன்னைக்கு காலையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கட்டணும் அது யாருக்குன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு வரதுக்காக சரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கட்டுறதுக்கு எப்படியும் ராபின் ரெண்டு மூணு நாள் எடுத்துப்பான்னு பார்த்தா இதை வந்து ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் சோ டக்குன்னு பில் பண்ணி முடிச்சிட்டா யார் வர போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த எபிசோடோட கடைசியில பாருங்க ஃபைன்லா எனக்கு வந்து பீட்டு எங்க கிடைக்கும் சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருச்சு ஒயாசு ஸ்டோர்ல தான் கிடைக்கும் இந்த ஸ்டோர்ல எனக்கான பீட் எல்லாத்தையும் வாங்கியாச்சு இன்னைக்கு பீட்டு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளே டைம் ஆயிடுச்சு எப்படியாவது அஞ்சு மணிக்குள்ள ஹேவை வாங்கி ஆகணும் அதுக்காக ஓடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா என்கிட்ட இருந்த ஹேவெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு இதுக்கு மேல என்னோட கேட்டல் எல்லாம் பட்டியா தான் கிடக்கும் ஆனா அஞ்சு மணிக்குள்ள என்னால ரீச் பண்ண முடியல நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு என்னோட கேட்டல் எல்லாம் பட்டியா தான் கிடக்க போகுது இன்னைக்கு டேவை என் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நான் வாங்கிட்டு வந்த பீட் எல்லாமே என்னோட கிரீன் ஹவுஸ்ல பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபால் பாத்தீங்கன்னா பீஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருந்தது எனக்கு எல்லா கிராப்ஸுமே ஈல்டும் கிடைச்சிட்டு இருந்தது பதிமூணு நாள்ல பாத்தீங்கன்னா பம்கின் ஃபுல்லாவே வந்துருச்சு அடுத்த பதிமூணு நாள்ல இன்னொரு பம்கின் செட்டை போட்டுற வேண்டியதான் கிரீன் ஹவுஸ்ல எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட கவர் ஆயிடுச்சு ஏன்ஷியன் ஃப்ரூட் இதுக்கு மேல கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் மட்டும் போட்டோம்னா எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடலாம் பீட் ரூட்டும் இன்னும் அஞ்சு நாள்ல வளர்ந்துரும் சோ அது வரைக்கும் தண்ணி ஊத்திக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் ஹேவையும் வாங்கியாச்சு இனிமே என் கேட்டல் பட்னியா இருக்காது இன்னைக்கு ஃபுல் டே பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஃபார்ம்ல தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண அதனால எனக்கு ஹெல்த் எல்லாமே ஃபுல்லா இருந்தது இந்த மான்ஸ்டர்ஸையும் ஈஸியா கொண்டுட்டேன் அதிகமாவேம் கொஞ்சம் <laughs> அஞ்சு வாட்டி இதே மாதிரி ஃபிஷிங் பண்ணா தான் நம்மளுக்கு தேவையான டோக்கன்லாம் கிடைக்கும் ரெண்டு வாட்டி ஃபிஷிங் பண்ணதே கொஞ்சம் போர் அடிச்சிருச்சு அதனால இன்னொரு வேஸ பாக்க ஆரம்பிச்சேன் அது என்னதுன்னா ஸ்டார் டோக்கனை பர்ச்சேஸே பண்ணிடுறது இது மூலியமா நம்மளுக்கு ஈஸியாவே கிடைச்சிரும் இல்லனா அந்த சைட் நம்ம கேம்லிங் பண்ணி எடுக்கலாம் அதெல்லாம் எதுக்கு இந்த மாதிரி காசு கொடுத்தே வாங்கிடலாம் அசால்ட்டா நம்ம ஒன்னு ரெண்டு நாள்ல இந்த போன காசை எடுத்துடலாம் இதெல்லாம் வச்சு நான் ஸ்டார் ட்ராப்ப பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன்
மீதி இருக்கிறது இன்னும் மூணே மூணு ஸ்டார் டிராப் தான் இதை எடுக்கிற வழியும் இதில் போட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்த ஃபேரில் இது மட்டும் மெயினான விஷயம் இல்லை நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் மேயர் நம்மளுக்கு ரிவார்டை கொடுப்பாரு ஃபிஷ் ரிலேட்டடாக நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணால் மேயருக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது அதனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோட ஃபார்மை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நல்ல நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வச்சுட்டு இருந்தேன் நம்மளுக்கு எப்படியும் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ்லாம் கிடைக்க போகிறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்த ஃபேரை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் என்னோட ஃபியூச்சரை பார்க்குறதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்தேன் லென்னஸும் நம்மளும் பீச்சில் இருக்கோன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றதும் சொல்கிறாங்க எம்எல்ஏ நம்மளோட ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அடுத்து தான் நம்ம காம்பேட்டில் இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க காம்பேட்டில் ஏதோ ஒரு டார்க்கில் இருந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ண வருது அதை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த காம்பேட்டோட எந்த பற்றி எதுவுமே சொல்லலை அந்த டார்க்கான திங் கிட்ட இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு நம்மளால ஃபியூச்சரை மாற்ற முடியும் அது என்ன டார்க்கான திங்னு சொல்லிட்டு போக போக தான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் சரி எப்படியும் பிஎஸ்என ஜெயிக்க போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேயரை கூப்பிட்டு எல்லா பொருளையும் பார்க்க வச்சோம் ஆனால் ரிசல்ட்டு எனக்கே ஷாக்கிங்காக தான் இருந்தது ஜெயிச்சது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஆயிரம் ஸ்டார் டோக்கன்ஸ் வந்திருக்காங்க இது தெரியாமல் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஸ்டார் டோக்கன்ஸை வாங்கி வேறு வழி என்ன இருக்குது இங்கேருந்து நான் ரேர் க்ரோ வாங்கியிருந்தேன் இதை ஏதாவது கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுக்கு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கவும் சான்ஸ் இருக்குது ஜெயிச்ச சந்தோஷத்தோட வீட்டுக்கு ரிட்டன் ஆகிட்டேன் வீட்டுக்கு வந்தோடனே தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வந்தது இந்த ஃபேரில் டிஸ்பிளே ஆன ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே நான் எடுக்கலை என்னோடய இன்வென்ட்ரிலையும் எதுவுமே வரல எல்லாமே பயங்கரமான குவாலிட்டியில் வச்சுருந்தோடனே எல்லாமே போச்சான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் எஞ்சேன் ஏஞ்சோடனே தான் என்னோடய ஐட்டம்ஸ்லாம் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபோனில் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நேத்தே ஒரு விஷயத்த முடிக்க வேண்டியது அதை இன்னைக்கு தான் பண்ண போறேன் எப்படியாவது டென் லெவல் வரைக்கும் நம்ம ரீச் ஆக போறோம் ஆக்சுவலி ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் அது மட்டும் இல்லாம நான் வந்ததே பன்னெண்டரைக்கு நம்மளுக்கு டைமும் ரொம்ப லிமிட்டடா தான் இருக்கு டென் லெவல் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஆனா கொஞ்சம் லக் எனக்கு கை கொடுத்தது ஈவினிங் ஃபைவ் குள்ளே பாத்தீங்கன்னா நான் லெவல் ஃபைவ் வரைக்கும் ரீச் ஆயிட்டேன் இங்கே ஒருத்தர் நிறைய பொருளையும் செல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு இன்னும் அஞ்சு லெவல் தான் பாக்கி ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு நிறையவே எனர்ஜி தேவை வர எல்லா மான்ஸ்டர்ஸையும் கண்டுக்காம அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன் லெவல் செவனும் எயிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருந்தது எந்த பிரச்சனையும் வரல சில மான்ஸ்டர்ஸ் மட்டும்தான் அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் லெவல் நைன் போனோன்னே அந்த இடம் ஃபுல்லாக கொச்ச கொச்சன்ட்டு இருந்தது இதில் வழியை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது சாப்பாடும் எடுத்துகிட்டு வரல நல்ல வேலை இந்த இடத்துல மேக்மா கேப்பன் கிடச்சிது அது சாப்பிட்டு எனர்ஜி ஏற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் எப்படியோ மேஸ் மாதிரி இந்த பசிலை தாண்டி டென்த்து லெவல் ரீச் ஆகிட்டேன் கல்கியாவனை விட இந்த இடத்துல தான் எனக்கு ஒர்த்தான பிரைஸ் கிடச்சிது இதை கொண்டு போய் நம்மளால தேட்டர்லேயும் வைக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடம் நம்மளுக்கு ஃபோர்ஜா யூஸ் ஆக போகுது நம்மளோட வெப்பன்ஸ்லாம் நம்ம இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்த யூஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் எல்லாமே நல்ல குட் எண்டிங்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இனிமே தான் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது பன்னெண்டு பத்தா ஆச்சு இன்னும் நான் சிக்ஸ்த் லெவலில் தான் இருந்தேன் இந்த இடத்துல இருந்து சீக்கிரமாக ஜீரோ லெவல் போகிறதுக்கு ஏதாவது ஷார்ட் கட் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினச்சேன் ஒரு ஷார்ட் கட்டுமே இல்லை மறுபடியும் பத்து லெவல் தாண்டி நான் ஜீரோ லெவல் போய் ஆகணும் அதுக்கு சான்ஸே இல்லை இந்த இடத்துல என்னோட ஹெல்த்தும் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு செத்துருவேன் தான் நினச்சேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மணி ஆயிடுச்சு கையில் வச்சிருந்த பிரிசுமேட்டிக் ஷார்டு லாஸ்ட் ஆகலை ஸோ காலையில் எஞ்சோடனே டக்குன்னு தேட்டரில் கொண்டு போய் அதை வச்சாச்சு இன்னும் இந்த ரெண்டுத்தில் ஒரு ஐட்டம் தான் எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது இருந்தது கண்டிப்பாக அடுத்த எபிசோடில் இதை எடுத்துருவேன் என்னோட பீட்டும் ஃபுல்லாகவே மெச்சூர்ட் ஆகிடுச்சு இன்னைக்கு நம்ம மேயர் லெவிஸோட வீட்டில் இதை வச்சுட்டு வந்துடலாம் இன்னும் ஒரே ஒரு டாஸ்க் தான் இருக்கு அதை முடிச்சோடனே நம்ம கியூவை மீட் பண்ணிடலாம் கிரீன் ஹவுஸ்ல எல்லா ஐன் சென்சிடியும் பிளான் பண்ணியாச்சு இனிமே இதெல்லாம் மெச்சூர் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதான் அதுக்கடுத்து இது எல்லாமே ஒயினா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஒயினா பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் பண்ணுவோம் அப்புறம் பயங்கரமான விலைக்கு வித்துருவோம் கியூஏட பைனல் டாஸ்க் அப்புறம் தேட்டரை பிக்ஸ் பண்றது இது எல்லாமே அடுத்த எபிசோட்ல நம்ம பார்க்க போறோம் இனிமே நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நோக்கி போக போறோம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸோ அடுத்த எபிசோட்ல இன்னும் நிறைய ப்ராக்ரஸ் வர போகுது நம்ம வீடியோ வைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஃபார்ம ஒருத்தர் விசிட் பண்ண வந்திருக்காரு அவர் யாருன்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு
இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த இது இன்னும் இதில் இருக்குது மேக்கிங்கில் இருக்குது இந்த இடமும் பயங்கரமாக காசு தரப்போகுது இங்கே ஒயினு அப்புறம் ஜாமு அப்புறம் இங்கே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எமரல்ஸு எல்லாமே இருக்கு காப்பி ரேட் கொடுத்துற போறானுங்க ப்ரோ பாட்டு பாட்டுனதுக்கு இப்போ நான் சொன்ன டைலாக் வந்து படத்துலேயே பண்ணுங்க ஸ்பாய்லர் ப்ரோ ஸ்பாய்லர்லாம் பண்ணுங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பாய்லர் இது உண்மையிலே உங்களுக்கு ஸ்டார்டிக்கான ஸ்பாய்லர் அந்த ஸ்டாச்சு ஸோ அதனால இது பண்ணுங்க இதில் இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது இது வந்து ஆப்பிள் இது இன்னும் இதில் வந்து நிறையா இது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒழுங்காக பண்ண வேண்டியது இருக்குது ட்ரீ எல்லாமே இது ஆப்பிள் விழுந்து எங்கே போய் உங்களுக்கு இதாக ஆகும் எனக்கு கையில் வந்துடும் அவ்வளோதான் நார்மலாக கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கடுத்து இதுவும் உங்களுக்கு ஸ்பாய்லர் தான் இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கும் கிராண்ட்பாவோட இது கல்லரை ஓகே 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 அதுக்கடுத்து இங்கே தான் நம்மளோட அனிமல்ஸ் எல்லா அனிமல்ஸும் இப்போ உள்ளே தூங்கிட்ருக்கோம் ஏன்னா இது மழை காலனால் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்மளுக்கு ஆமாம் இது வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இதுக்கு கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் முட்டை எல்லாமே எடுத்து வந்துடும் ஆ இது இது இல்லைன்னா நீங்கள் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படியோ எடுக்குது அது என்ன லாஜிக்குன்னு தான் தெரில கோழி இந்த இடத்துல இருந்து முட்டை பிடிச்சி என்ன பண்ணுவீங்க அதுவே எடுத்து கொடுத்துரும் அவ்வளோதான் நம்ம வெளில வந்து பார்த்தா இங்கே ஃபுல்லாகவே கலெக்ட் ஆகிருக்கும் சரி ஓகே அடுத்து இந்த இடத்துல இதெல்லாம் மைனிஸு எல்லாமே இருக்கும் இப்போ இங்கே முட்டையை வச்சோன்னா மைனிஸாக மாறிடும் இது வந்து ஃபுல்லாக இது பிக்கு கோட்டு பன்றிகள் கோட்டு இதை நம்ம மாடா ஆ மாடு இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோட இது ஸ்மெல்டிங் ஏரியா அந்த மாதிரி அதுக்கடுத்து எது ப்ரோ இதெல்லாமே லைட்னிங் ராட்ஸ் இதை தான் நான் இன்னைக்கு மழை பெஞ்சி இடி விழுந்ததுன்னா நாளைக்கு எனக்கு பேட்ரி கிடைக்கும் ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ எது ப்ரோ மாறிடும் <laughs> <laughs> அந்த சிவாஜி படத்தை சொல்லுவாங்களே இந்த இந்த மாதிரி இருக்க ஃபார்ம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாறிடும் அப்படின்னு நான் நடந்து வரும்போது பின்னாடி எல்லாம் அப்படியே மாறும் ஆ அந்த மாதிரி வேணால் எடிட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எங்கே ப்ரோ இருக்கீங்க ஆ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது அது பேர் என்ன பாண்டு ஃபிஷ் பாண்டு இது என்ன ப்ரோ அது வந்து இந்த ஃபிஷ் பாண்டில் வர முட்டையெல்லாம் எடுத்து போட்டோன்னா எனக்கு அது ப்ரி இதை பண்ணிடும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு தரும் இது போமோ கிரானெட்ரி அதில் ஒரு ஒரு இதுக்கும் சீசனுக்கும் ஒரு ஒரு இதை வச்சுருக்கேன் இன்னும் இந்த இடம் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டு வருது இன்னும் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீஷனுக்கு போயிட்டுருக்கேன்ல ஸோ அதனால் பயங்கரமாக இது இருக்குது வேலை இருக்குது ஆ இந்த சைடு வாங்க ப்ரோ இந்த சைடு ஆக்சுவலி இது பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுன்னு சொன்னீங்கல்ல ஆமாம் ஸோ நான் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சூஸ் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும் இதை நான் எடுத்து ஒயினில் போட்டுருவேன் இல்லாம வித்துறலாம் இது இதுவே நீங்க வந்து மஷ்ரூம் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மஷ்ரூம் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் ரெண்டும் பெருசா வித்தியாசம் இருக்கிற மாதிரி தரல ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே ரேட்டாது ஆக்சுவலி அட்வான்டேஜ் இருக்கு சில இருந்து அட்வான்டேஜ் இருக்கு சில இருந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு இருங்க எல்லாத்தையும் இது ப்ரோ அது வந்து இருங்க அதுக்கு நான் சொல்லணும்னா வீட்டுக்குள்ள வாங்க என்னோட ஒய்ஃப் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களோட ஆ எங்க ப்ரோ ஆமா ஓ சாக்லேட் கேக் தான் வைப்பா ப்ரோ ஆமா இருங்க பசங்கள பாருங்க நைஸ் வைப் ப்ரோ உங்க வைப் ஃபேபிகல் தான ப்ரோ ஆக போறாங்க இல்ல 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 இது லேட்டஸ்ட் அடிஷன் இந்த கரெக்டர் கதனா யார் ப்ரோ இது இல்ல இல்ல பையன் ஆ என்ன ப்ரோ பையனுக்கு குள்ளனரின் பேர் வச்சிருக்கீங்க ஆமா பொண்ணு பேர் லாண்ட் ஓனர் ப்ரோ பொண்ணு இங்க தான் இங்க தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கா அது என்ன வீட் நாயா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி பேசுறீங்க ஃப்ரீயா விட்டுற இருங்க ஒயின் செல்லர்ல இருக்குமானு பார்க்கலாம் இங்க ஒயின் செல்லர் இருக்கு ப்ரோ அந்த குழந்தைக்கு உயிர் இருக்கா ப்ரோ நடக்குமா அது நடக்கும் ப்ரோ அதனால தான் நடந்து இங்கே போயிருக்கு இந்த இடத்துல நான் ஒயின் எல்லாம் வச்சு இன்னும் ரிசர்வ் பண்ணுவேன் அது உங்க குழந்தை ப்ரோ என்ன ப்ரோ யாரோ தூக்கிட்டு அந்த மாதிரி பேசுறீங்க அது அப்படியே போ இங்க லேண்ட் ஓனர் இங்க அவங்கள்ட்ட போய் சொல்றேன் இருங்க யுவர் அடாப்டட் இங்க லேண்ட் ஓனர் உண்மையிலே காடாம் ப்ரோ நான் எல்லாம் கூட வீட்டில் இருக்கு குழந்தைய காணும் லேண்ட் ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரைட்டில் இருக்க பெட்டில் தான் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால தான் அவங்க இங்கே ஆளே காணும் எல்லாம் ரூமுக்கு போயிட்டாங்களா 
ப்ரோ இதா ப்ரோ இது ப்ரோ அது இது ப்ரோ ஸ்கெலட்டன் ப்ரோ அது அது நல்லா தெரியுமா அது அவங்க ஸ்கெலட்டன்ல இல்ல 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 அவ்வளவு மோசமான ஐடியா அந்த நானு ப்ரோ உங்க வைஃப் ஏன் ப்ரோ டிவியே பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சைடுல இருந்து தெரியல சீரியல் பாத்துட்டு இருப்பாங்க போல இருக்கு சைடுல இருந்தா ஆ என்ன ப்ரோ ஊரே ஏமாத்துறீங்களா நம்ம சின்ன வயசுல டிவில அந்த பக்கத்துல இருந்து பார்த்தா அவங்க தெரியவாங்களானு போய் பாப்போம்ல அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க போல இருக்கு அப்போ ஒரு பைத்தியக்காரிய அவர கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்க ஆமா ப்ரோ அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டல்ஸ் மேல இது இருக்கு அப்சஷன் இருக்கு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கோல்ட் டிகரா ப்ரோ கோல்ட் டிகர் இல்ல கிறிஸ்டல்ஸ்னா இந்த இது மினரல்ஸ் அந்த இதுல அப்சஷன் இருக்கு ஸ்டோன் கலெக்டர் மாதிரி இருங்க 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 ப்ரோ யார் இதுதான் உங்க வைஃபா இங்க ஒன் அட்டாக் பண்றாங்களா பாருங்க உங்களை அட்டாக் பண்ண இருங்க வாங்க அது பக்கத்து போங்க ஆ அட்டாக் பண்றாங்க இங்க பாத்து ப்ரோ ஆ ஓகே ஓகே அத போட்டுங்க ஆ இது ஆக்சுவலி நான் இப்போ புதுசாக என்னோட இதை கொஞ்சம் சேலஞ்ச் ஆக்குற மாதிரி நான் இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இவனுங்கலாம் வீட்டுக்கு வருவானுங்க அடிக்கடி இவனுங்க அப்பப்போ நல்ல நல்ல லூட்டெல்லாம் ட்ரா பண்ணுவானுங்க சீஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருவேன் இங்கே ப்ரிசர்வ் பண்ணி அது பயங்கரமாக எனக்கு அடுத்து கொஞ்சம் நாளில் பயங்கரமாக இது வரும் குவாலிட்டியில் வந்துடும் ஸ்டோரேஜ் ரூம் சொல்ல முடியாது அந்த இது மாதிரி அவங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க ஓ நீங்களும் தூக்கணுமா உங்க வீட்டுக்கு போங்க ப்ரோ இந்த கெஸ்ட் ரூம் தூங்க முடியுமான்னு பாருங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 இது கம்மி இல்லடா 20000 புரிஞ்சு போச்சு கூட் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க 20000 30000 அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் இல்ல एक्चुअली பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கு ரெண்டு பேருக்கு பொதுவான அமௌண்ட் தான லைக் இந்த என்ன புரியுது என்னோட போஸ்ட் பாய் தா உங்கதுல வந்திருச்சா நான் டெபாசிட் ஆயிடுச்சா என்ன என்னது 9000 ஆமா bro 40 450000 இருக்கு ஓ ஓகே 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 ஆமா பொதுவான இது அப்ப நானே இப்ப அதை செலவு பண்றேன்னு என்ன பண்ணுவீங்க நான் என்ன பண்ணிரவேனா இப்படி பண்ணிரவேன் அவ்வளவுதான் 